Hello Assalamualaikum What is up guys Welcome back Kat Ishtana Yusuf Same Bang Kari Alright Kat mana kat sini Kita nak analyse Next team Player yang diorang patut sign <laughs> Chelsea Chelsea ni Dia dalam keadaan yang pelik oh, Sebenarnya bagi aku lah, Sebab dia bukan ni Betul-betul compete For the title <laughs> Tapi dia bukan compete For the top 4 lah. Dia macam Di antara dua level ni right? Tak terror sangat Sampai boleh menang Tak adalah Sampah sangat macam Asna Alright So nombor 3 Dalam keadaan Chelsea Nombor 3 ni kan Goal Thomas Tuchel sepatutnya adalah untuk macam mana bawa tim ni supaya compete balik lah dengan MC dan Liverpool alright harap-harap next season Arsenal pun join the race tapi ni nampak macam tak jugalah alright so kita kena tengok step pada bawah first kita tengok siapa keeper je dulu alright Kepa Kepa yang tak ada masalah bagus je kalau jadi second goalkeeper yang kalau dia happy cuma ni gaji dia agak tinggi lah untuk second goalkeeper Chelsea ni sendiri ada je banyak player youngster kan Cobham kan Cobham Academy banyak je players yang boleh main untuk jadi second setakat nak jadi second untuk si Mendy ni tak perlu si Kepa ni lah and banyak juga team interested in dia boleh mungkin dengan cerita macam dia nak jumpa manager kesayangan dia tu si Sari tu dulu kita pun tak tahu tapi kalau betul aku rasa dah sampai masa untuk bagi Baxter ni chance aku penat dah kesian aku tengok si Mamat ni jalan satu team satu team macam kena loan je alright bagilah dia ni chance sebab aku rasa dia ni alright gak tapi at the same time dia ni pun sama juga dia cakap apa press conference baru-baru ni yang dia nak main dalam first level ni supaya dia boleh dapat chance balik pun dia tak dapat main pun dia tak nak tapi kalau aku lah dapat beri peluang untuk lawan dengan first level ni goalkeeper Edward Mendy untuk compete for the position mana tahu Mendy injek ke next season memang ada chance yang besar aku rasa kau Sampai masa buat balik lah Baxter ni jimat lah sikit Dua orang Duit korang yang aku tahu Tok Bohli bagi 200 juta Lebih kurang duit Lebih kurang ada lagi masalah lagi besar Daripada selain kau keeper Yang korang kena fikir right Aku rasa korang fans Chelsea pun Dah menyampah tengok dia Kita dah tahu Marcos Alonso ni nak belah Nak balik lah Barcelona Aku tak tahu dia rindu Spain Musim panas kat sana Yelah England sejuk sangat Tak boleh nak bincang Okay so kita ada Ben Chilwell Kan boleh ganti Tapi kau tengok last season Sampai injet teruk Sampai almost satu season Tak dapat main And siapa pengganti Marcos Alonso yang paling logik lah Apa kelemahan Alonso sekarang Lembab sikit lah <laughs> Dekor tawah Tapi kelebihan dia Dia suka skor Yang best pasal si Alonso ni Kebanyakan yang goal dia skor Goal-goal yang penting Goal-goal yang crucial So kita perlu cari pengganti Yang boleh replicate benda yang dia buat Tapi ada kelebihan Lagi-lagi laju lah Supaya tak lembab sangat And defend pun lagi meroket eh, Sebab boleh cover lagi banyak Boleh cover balik Space-space yang hilang Bila dia naik atas kan eh. Tak lain tak bukan Aku rasa paling sesuai Theo Hernandez Dia sebab kena 200 juta Aku rasa boleh dapatkan Si Theo ni dalam 40-50 juta Kau mungkin lah susah sikit Sebab AC Milan pun baru benar league Sebab Theo ni main lah Dan eh, face level dia orang Ini mamat ni memang Satu defender yang suka score goal lah Untuk sekali, dari segi wing back Yang sesuai gila lah Cuma susah sikit Untuk dapatkan dia ni Sebab kan dia ni Kali ni first level Kat AC Milan lah And AC Milan pun menang league And mungkin dia pun Tak nak cao Tapi dengan duit apa je Yang tak boleh alright Masalahnya dia kenapa Aku rasa paling penting Position ni Boleh kata paling penting lah Senang cerita Satu sebab Yelah Anusu nak cao tu memang Yang kedua aku rasa Benchy Wall ni play Yang senang injet bagi aku so, so memang kena ada Betul-betul backup Yang memang meroket Kalau kau tengok dari segi Tucher punya play Dia memang dia memang suka lah Si Emerson Aku pun tak tahu kenapa Tapi kalau dia nak keep up Dengan Emerson Mungkin lah dia akan Proof aku salah lah Aku pun tak tahu Dia panggil balik si Kennedy pun Aku rasa macam Uh, kita nak betul-betul world class lah Aku nak compete untuk menang EPL lain Bukan aku nak compete untuk top 4 je Kalau nak top 4 Aku rasa boleh je pakai si Kennedy dengan si Emerson Tapi kalau betul Tuchel serius untuk menang ni 200 juta yang dia dapat Bila si Todd Bohli ni Tio Hernandez lah Main kedua yang obvious Adalah center defender Sebab Tuchel dia perlu kembali sikit defender ni Alright Tiga orang So kita dah tahu Si Rudiger dah cao World class defender dah tak ada dalam tim kau And kau ada si Thiago Silva Tapi dia ni pun dah tua So memang perlukan lah Memang dah lama gila Romans pasal Joe Skunde Aku rasa dia kena dapatkan apa ni Tapi kalau betul 50 juta Memang sakit lah juga dia tinggal Saya Mamat ni Saya Hernandez Tinggal 100 Sakit juga Tapi tak apa Sebab memang confirm Kau tahu apa yang kau dapat Bila kau sign si Kunde ni Memang konsisten Kau boleh tengok performance Semua kat Sevilla eh, Tapi susah sikit lah kot Mungkin mahal sikit lah Sebab dia pun baru jual dia Diego Carlos So partnership si, Takkan dia nak jual Semua di centre back diorang kan So mungkin mahal sikit lah Tapi kalau diorang dapat ni Memang Speechless one of the best defender In La Liga Nak dapat last season Tak dapat Tapi this season Aku rasa dia akan dapat murah sikit lah Dapat last season Sebab last season Dia main pula dengan Chelsea Tambah-tambah naikkan harga Kalau aku tadi tucel Aku bengang siap And untuk pengganti Si Christensen Aku rasa dah tak payah Serabut-serabut dah Boleh panggil dak-dak youngster Kau berhem kan Kau ada Ethan Ampadu Aku rasa dia pun boleh Boleh main sebagai backup Tapi signing ketiga aku Pun centre back juga Kenapa? Sebab bagi aku lah Sebagai fans neutral Maksud aku bukan fans Chelsea lah kan? Tak ada bias ke apa Aku rasa memang malang sana Macam tak alright tu Aku rasa kau kena bagi the loan Satu season ke apa Aku tak tahu Aku rasa kau kena cari pengganti lain Untuk main left back uh, Sorry bukan left back Main kat left position tu lah Buat masa sekarang Aku rasa kau boleh bagi Si Chalobah ni main Chalobah ni alright lah Lagi pada malang sah Sementara dia bagi loan uh, Kau gunakan dulu Chalobah yang ada ni lah. Tapi yang, Macam aku cakap Kau nak menang EPL Bukan aku nak menang top 4 ke apa So aku rasa Chalobah patut jadi second Bagi Chalobah Biasakan lagi Pemain muda kan so, Kita nak terus campak dia Kita nak bagi dia let let slowly Masuk dalam first team Aku rasa kau patut Sen Yosko Gavaldio lah Mamat Croatia ni Last season loan Last season memang Fully kat Leipzig T
Dia ni memang one of the best left footed defender center back untuk umur dia one of the best. Dia punya long passing range ni yang macam ni aku nak walaupun Tuchel tak main sangat macam cara Liverpool main tapi still quality ni memang quality yang malam meroket atau dia punya interception pun one of the best dekat dalam Bundesliga. So pemain yang keempat aku rasa yang diorang kena sign untuk Chelsea Obvious ni aku malah sembang Sebab mesti korang cakap Eh klise lah apa Tapi Dia kena rise lah Sebab kita nak Double pivot yang memang solid lah Boleh je Teruskan dulu Dengan Kovacic Dengan Kante Tapi kita kalau betul-betul Nak solid Nak menang IPL Nak compete Dengan MC ni Memang kena sign Dia kena rise Dia kena rise ni Masalah memang mahal Tapi aku tak Aku tak nak sebut Pasal korang punya Transfer budget Sekali dekat dalam Dia kena rise punya transfer Sebab aku rasa korang Takkan dapat sign Dia kena rise Macam susah Walaupun dia kena Nak masuk macam mana pun Tapi kalau harga dah mahal sangat Memang susah lah Ya aku tahu Kebanyakan fans LC pun Mungkin akan disuka Walaupun mahal Sebab dah homegrown lah semua kan Tapi aku rasa lebih baik Korang maintain je dulu Dengan korang punya Double pivot yang Apa yang korang ada ni Yang korang boleh panggil balik Corner Gallagher Panggil je dulu balik Corner Gallagher Untuk fill up the role lah Dia ni attacking player kan Dia bukan boleh main macam kante Kalau dia nak ganti kante Tapi dia dah duduk lama Dengan si Vera Kat Crystal Palace Aku rasa Dia boleh tu play Aku rasa Vera mesti ada Ajar-ajar ada sikit Cara defend ke apa Aku rasa kalau tak guna Dia sementara waktu pun Tak ada masalah Jimat sikit duit korang tu kan And player seterusnya Aku rasa yang dah boleh cao Timo Warner lah So aku rasa Timo Warner tu dah boleh belah Aku pun tak faham kenapa dia ada legat Chelsea Tuchel sebab Jerman ni ke apa sayang dia Kata pun rasa membazir kalau tak pakai dia Sebab aku sudah sampai masa lah untuk Bawa dia ni keluar Dia ni macam kau nak menang EPL tak boleh dulu dengan dia ni Dengan berapa banyak chart yang dia miss So aku rasa kau nak cari pengganti Yang pengganti paling sesuai Sakit juga nak sebut ni Tapi aku rasa Serge Gnabry lah guys Dia ni world class player Kau ingat tak masa dia lawan tim Chelsea Yang dia skor 2 biji tu right? Lawan tim London sebelah tu Tertah dalam skor 4 biji Tapi aku tak tahu kenapa Arsenal cao masa tu Tapi lah kalau tak cao masa tu Dia tak tahu dia ni world class player kan betul lah So aku rasa Gnabry memang korang kena dapatkan lah Sebab dia memang nampak-nampak macam Tak nak stay dah dekat Bayern And ni adalah masa yang paling sesuai lah Sebab kalau kau ambil dia sekarang Dia dalam keadaan kontrak pun tinggal setahun ke dua tahun je lagi So korang boleh dapat dia murah Kalau dia dah sign kontrak Memang habis harapan korang Aku tahu korang nak sign Christopher Nkuku bagai tapi aku rasa Gnabry dia dah proven lawan tim Inggeris macam mana tu, tu beza dengan Nkuku Lepas tu Nkuku dia main kat Rai Dia high pressing sikit Tapi dekat Chelsea High pressing Chelsea tak macam Liverpool Tinggi sangat So aku rasa Gnabry paling sesuai lah Sebab dia ni kaki kiri kanan dulu hidup Walaupun paling kuat kanan Tapi yang main-main kaki kiri dia Banyak gol dia, dia sekurang kaki kiri dia ni Laju pun laju Macam warna Tapi macam lagi bagus lah senang cerita So aku rasa Gnabry ni dia boleh main lah Dengan sebagai dua attacking midfielder Belakang striker yang Tuchel suka main Nuar right Belah dia boleh lah kadang-kadang Mount Kadang-kadang Harvards Nabi kat sini Gnabry ni kadang-kadang Kalau hari yang orang Gallagher tak payah main kat midfield Boleh main kat attacking midfield Masukkan dia Tak pun ZH pun ada ZH Aku rasa korang patut simpan lah Kalau nak jual Jual polisi dengan warna Tapi kalau terpaksa pilih polisi warna Aku rasa baik korang jual si warna ni Kau tahu tak Dan pemain yang kelima Aku rasa Chelsea patut sign untuk menang EPL Dan compete balik dengan Liverpool Dengan MC ni siapa lagi guys Tak lain tak bukan Sebelum kau sign Jual jual si Lukaku ni Alright memang susah sikit Nak jual Lukaku sebab baru sign mahal Ada rumors yang mengatakan Dia boleh pergi loan balik ke Inter Milan Chelsea boleh buat keputusan bijak Untuk jimat dia punya cost gaji Wages mingguan bulanan Boleh lah bagi dia ni cao dulu so, Aku rasa korang patut sign Orang patut berusaha 100% Untuk sign Lewandowski Aku nak cakap Benzema Tapi <laughs> Nampak gaya ni Dalam menang Champions League Memang tak akan cao lah Aku rasa Buat dia punya experience Boleh lead so, Mostly team Chelsea pun Banyak yang muda juga Selain berita Ego Silva Yang boleh bagi orang experience Aku rasa Lewandowski Boleh buat benda yang sama Cuma masalah je Dia memang dapat keputusan Untuk Barcelona Tapi <laughs> Memang nak ada fulus Di situ ada jalan guys So kalau offer Kalau betul-betul offer Si Lewandowski ni Betul-betul kontrak Yang memang meroket Aku rasa tak mustahil Dia boleh join Banyak striker bagi Chelsea ni flop Ingat tak Higuain Patuh bagai semua tu ha. Tapi aku rasa Kalau dia ni join Tak flop lah Tengok luka aku pun Balik Ingat kan dah, dah meroket jauh-jauh Balik-balik flop So guys Korang nak siapa sebenarnya Yang sign untuk Chelsea Cuba korang komen kat bawah 